ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் பாரு டிஎன்பிஎஸ்சி கார்னர் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்த் நியூ புக்கில் வந்துட்டு முதல்ல வந்து பார்த்தோம் இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற லெசனோட பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து பார்த்தோம் இது வந்து அதுக்கடுத்த பார்ட் பார்ட் டூ வந்து வீடியோ இதில் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அந்த சேனலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் தெரியும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் போடணும் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தவறாமல் கிடைக்கும் நீங்களும் என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எத்தனாவது பகுதியில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பகுதி வந்து மூணில் வந்து இருக்கக்கூடியதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிப்படை சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது பகுதி மூணில் வந்து இருக்கக்கூடியதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி ரெண்டில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து என்ன அப்படின்னா பகுதி வந்து ரெண்டில் வந்துட்டு குடியுரிமை வந்து பார்த்தோம் அது வந்து சட்டப்பிரிவு வந்து அஞ்சு டு பதினொன்று இது வந்து பன்னெண்டு டு முப்பத்தி அஞ்சு இதுதான் வந்து இதோடைய சட்டப்பிரிவு இதில் வந்துட்டு இந்த அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளின் தாக்கத்தால் உருவாக்க உருவாக்கினார்கள் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னாவே அமெரிக்கா அமெரிக்கா உரிமை உரிமை அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல வந்து ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் வந்து இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த பகுதி மூணு அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வேணும் அந்த ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாத்தை விட அதனால இந்தியாவின் மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவின் மகா சாசனம் என்று எந்த பகுதி வந்து நமது அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவில் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா பகுதி வந்து மூணு தான் இதுக்குரிய கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ வந்து பாங்க ஒவ்வொரு அடிப்படை உரிமைகள் மொத்தம் ஆறு இருக்குது அது என்னென்ன அதில் கீழே வந்து என்னென்ன பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் உள்ள சட்டப்பிரிவுகளில் அதுக்குரிய உரிமைகள் அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க கீழே வந்து அது அந்த டேபிளை வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சமத்துவ உரிமை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சமத்துவ உரிமை ரெண்டாவது சமத்துவத்துக்கு அப்புறம் சுதந்திர உரிமை மூணாவது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை நாலாவது சமய சார்பு உரிமை ஐந்தாவது கல்வி கலாச்சார உரிமை ஆறாவது அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை ஏழாவதாக சொத்துரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இருந்துச்சு அந்த சொத்துரிமை வந்து நீக்கப்பட்டது நீக்கப்பட்டு எங்கே கொண்டு போய் அதை வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டு அந்த சொத்துரிமை அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை உரிமையாக இருந்தது அதோட பிரிவு வந்து முப்பத்தி ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்கன்னா பிரிவு வந்து முப்பத்தி அது வந்து ஏழாவது உரிமை சொத்துரிமையாக இருந்துச்சு அதை வந்து நீக்கி முந்நூறு ஏ அப்படிங்கிற சட்டப்பிரிவின் கீழே வந்து வச்சுருக்காங்க எத்தனாவது பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னா பகுதி வந்து பனிரெண்டாவது பிரிவு பகுதியில் வந்து இருக்குது பனிரெண்டாவது பகுதியில் தான் வந்து இது வந்து இருக்குது பகுதி மூணிலிருந்து எதுக்கு மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னா பனிரெண்டாவதுக்கு மாற்றி பிரிவு வந்து முந்நூறு ஏயின் கீழே வந்து வச்சுருக்காங்க எந்த அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி இது வந்து இந்த சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டு அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு நார்மலான ஒரு பிரிவின் கீழே வந்து வச்சுருக்காங்க அதாவது முந்நூறு ஏ பகுதி வந்து ப பகுதி வந்து பனிரெண்டு முந்நூறு ஏ பிரிவின் கீழே வந்து வச்சுருக்காங்க முதல்ல வந்து பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றின் கீழ் வந்து அடிப்படை உரிமையாக இருந்தது அதை வந்து நீக்கிட்டாங்க இப்போ வந்து ஆறே ஆறு உரிமைகள் மட்டும்தான் இருக்குது அது எந்த வருஷம் எந்த சத்திராவது சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இப்போது இதில் வந்து என்னென்ன உரிமைகள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சமத்துவம் சுதந்திரம் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சமய சார்பு உரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை அரசியல் அமைப்புக்கு தீர்வு காணும் உரிமை இது வந்து வரிசையாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சமத்துவமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் சுதந்திரம் கிடைக்கும் சுரண்டல் இருக்காது சமய சார்பு உரிமை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் கல்வி கலாச்சாரம் மேம்படும் அதனால் அரசியல் அமைப்புக்கு நம்ம தீர்வு காண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்வையாக வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் அதாவது சமத்துவமாக இருந்தால்
பன்னெண்டு டு முப்பத்தஞ்சு வந்து பார்த்தோம் ஆனால் பன்னெண்டு பதிமூணு வந்து கொடுக்கல பத் பதினாலுலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க பதினாலுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ஒன்று நீக்கிட்டாங்க முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பதினாலு இது வந்து சமத்துவ உரிமையில் வந்து வருது எடுத்தொன்னே என்ன அப்படின்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் சமத்துவம் அப்படின்னாவே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஆகிறது பிரிவு பதினாலு சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அடுத்தது பிரிவு பதினஞ்சு பிரிவு பதினஞ்சு வந்து மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவதை தடை செய்தல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பிரிவு பதினஞ்சில் வந்துட்டு மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் வந்து பாகுபாடு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பிரிவு பதினாறு பிரிவு பதினாறை பொறுத்த வரைக்கும் பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பளித்தல் பொது வேலைகள்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் சம வாய்ப்பு சம சான்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஈக்குவல் சான்ஸ் வந்து இருக்கணும் அடுத்தது பிரிவு வந்து பதினேழு தீண்டாமையை ஒழிக்கணும் இந்த கொஷின் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்டிருக்காங்க தீண்டாமையை ஒழிப்பதற்கான சட்ட பிரிவு எது அப்படின்னா பிரிவு வந்து பதினேழு அதுதான் வந்து அதுக்குரிய சரத்து அதாவது அதுக்குரிய சட்ட பிரிவு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் எல் நிறைய எக்ஸாம்பிளை வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பிரிவு பதினெட்டு இராணுவ மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் இதுவும் நிறைய எக்ஸாம்பிளை வந்து கேட்டிருக்காங்க பிரிவு பதினெட்டு அப்படிங்கிறதும் நிறைய எக்ஸாம்பிளை வந்து கேட்டிருக்காங்க பட்டங்களை துரத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது இப்போ வந்து மொத்த வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் சமத்துவம் ஃபஸ்ட்டு உரிமை வந்து சமத்துவ உரிமை அதில் வந்து பிரிவு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு மொத்தம் வந்து சமத்துவத்தில் வந்துட்டு எத்தனை அப்படி எத்தனை எழுத்து சமத்துவம் அப்படிங்கிறதுல மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா அஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து அஞ்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பன்னெண்டு பதிமூணு வந்து கிடையாது அதை மறந்துடுங்க அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க எத் மொத்தமாக கேட்டாங்கன்னா டுவெல்த் டு தேர்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதிருங்க தனித்தனியாக கேட்குறப்போ பதினாலு இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து அதாவது பதினாலு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து ஏஜை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற ஒரு பையன் அல்லது பொண்ணோட ஏஜை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பதினாலு வ பதினாலு வயசு அப்படிங்கிறப்போ ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறான் அப்போ வந்துட்டு எயித்துலேருந்து நைன்த்து போகிறப்போ அவனுக்குன்னு ஒரு தனி வந்து தகுதி வந்து கிடைக்குது அப்போ வந்து எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நடத்துகிறாங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போனோடனே வந்து அந்த உரிமை வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது பதினாலில் அடுத்து வந்து பதினஞ்சு வயசில் வந்துட்டு டென்த்து வந்து போகிறான் அப்போ வந்துட்டு அவனுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து நடக்குது அதில் வந்துட்டு அவனுக்கு வந்துட்டு சாதி மதம் இனம் பாலினம் பிறப்பிடம் இதன்படி வந்து அவனுக்கு வந்து எல்லாம் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கேதர் பண்ணி அதன்படி வந்து பாகுபாடு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறாங்க அதாவது பொது தேர்வு எழுத வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினாலில் நைன்த்தில் வந்து அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சில் வந்து எக்ஸாம் வந்து சாதி மதம் இனம் இனம் பாலினம் பிறப்பிடம் இதன் வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பொது காமன் எக்ஸாம் வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பிரிவு வந்து பதினாறு பதினாறு பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் முடிச்சோடனே என்ன பண்ணுறான் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறானா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் படிக்க போகிறான் மீதி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக வந்துட்டு வே ஜாபுக்கு வந்து போகிறாங்க டென்த்து வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷனோட அப்படி போகிறப்போ அவன் வந்து வேலைக்கு போகிறான் அப்படிங்கிறப்ப அந்த பொது வேலைகளில் வந்துட்டு அவனுக்கு வந்து சம வாய்ப்பு வந்து கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு வரனால அவனுக்கு வந்து பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது பொது வேலைகள் வாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு அளிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பிரிவு பதினேழு அப்படி சம வாய்ப்பு அளிக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தீண்டாமையை ஒழிக்கிறாங்க சம வாய்ப்பு அளிக்கிறாங்க தீண்டாமையை ஒழிக்கிறாங்க அடுத்தது பதினெட்டில் வந்துட்டு தீண்டாமையை ஒழிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பட்டம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க பதினெட்டில் வந்து என்ன பண்ண அப்படி இல்லை இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா பதினேழு வயசில் வந்துட்டு அவனுக்கு தீண்டாமையை ஒழிச்சிடறாங்க அடுத்தது பதினெட்டில் வந்துட்டு அவன் வந்து காலேஜ் போகிற குவாலிஃபிகேஷன் பதினெட்டு வயசில் வந்து அவனுக்கு வந்துடுது அப்போ அந்த பட்டங்களை வந்துட்டு அதாவது இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர ப மற்ற பட்டங்கள் இருந்தால் நீக்கிட்டு அவன் வந்து காலேஜுக்கு வந்து போகிறான் அந்த பட்டங்களை வாங்கிறதுக்காக போகிறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது கல்விசார் பட்டங்களையும் இராணுவ பட்டங்களை மட்டும் வாங்கிறதுக்காக போகிறான் பிற பட்டங்களை வந்து இது பண்ணிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம்
பிரிவு வந்து பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு பத்தொம்போதில் வந்துட்டு பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்க உரிமை இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பிய இடத்தில் வசிக்கும் மற்றும் தொழில் செய்யும் உரிமை பிரிவு பத்தொம்போதுலேயே அதுக்குள்ளேயே மறுபடியும் ஆறு உரிமைகள் இருக்குது அதை தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த வந்து என்ன அப்படின்னா அது பி பிரிவு வந் பிரிவுப்படி வந்து டீட்டெயிலாக வந்து கொடுக்கல அது நான் உங்களுக்கு தனி ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து போடுறேன் இப்போ வந்து சும்மா நார்மலாக வந்து பார்த்துக்குங்க அதாவது பதினெட்டில் வந்துட்டு பட்டங்களுக்காக வந்து போகிறான் இப்போ பட்டங்களுக்காக போனோன்னே ஒரு வருஷம் வந்து கொஞ்சம் வந்து டிலே ஆகுது அதை பற்றி வந்து ஒரு முன்னேற்பாடு செஞ்சு அதை பற்றி வந்து யோசிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் அதாவது பிரிவு வந்து பத்தொம்போது அதாவது பதினெட் பத்தொம்போது வயசில் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா பேச்சு பேச்சுரிமை உனக்கு கிடைக்குது அமைதியான முறையில் விரும்பிய இடத்தில் கருத்து வசிக்கும் உரிமை கிடைக்குது அதே மாதிரி அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை கிடைக்குது கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை கிடைக்குது சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்குறா இந்த மாதிரி நிறையா உரிமைகள் வந்து பத்தொம்போது வயசில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டங்களை வாங்கிறதுக்காக காலேஜுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறா என்ட்ர் ஆனோடனே ஒரு வருஷம் வந்து டிலே ஆகுது அதுக்கப்புறம் பத்தொம்போது வயசில் வந்து இந்த மாதிரி சங்கங்கள் அமைக்கிறது விரும்பியதை வந்து பண்ணுறது பேச்சுரிமை இந்த மாதிரி நிறையா உரிமைகளை வந்து அவனுக்கு வந்து பத்தொம்போது வயசில் வந்து கிடைக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு அடுத்தது இருபது வயசில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை பிரி வந்து இருபது வயசில் என்ன பண்ணுறான்னா என்ன குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை இருபது வயசில் வந்துட்டு இன்னும் வந்து கொஞ்சம் வந்து காலேஜ் படிக்கிறப்போ தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து கெத்தாக கொஞ்சம் வந்து சீனியர் அப்படிங்கிறதுல இருப்பாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா அவங்க மேலே வந்து குற்றஞ்சாட்டுவாங்க தண்டனைகள் இது பண்ணுவாங்க அதிலிருந்து அவங்கள வந்து பாதுகாப்பு பெறதுக்கான உரிமை வந்து இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பதினெட்டில் வந்து பட்டங்களுக்காக உள்ளுக்கு போகிறான் பத்தொம்போதில் எல்லா உரிமையும் அவனுக்கு கிடைக்குது இருபதில் வந்துட்டு அவங்க கெத்து காமிக்கிறப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த குற்றங்கள் மற்றும் தண்டனைகள் இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கிற உரிமை வந்து அந்த இருபது பிரிவில் வந்து கிடைக்குது அடுத்தது பிரிவு வந்து இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை அதுக்கப்புறம் இருபது வயசில் வந்து அவன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வர்றப்போ அவனுக்கு அந்த தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அதோட சுதந்திரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்தோன்னே தான் புரியும் அதாவது நம்மளுக்கு காலேஜிலே சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ தெரியாது வெளியே போனால் தான் தெரியும் அப்படின்னா அந்த காலேஜ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டியில் வந்து முடியுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன்னில் வெளியே வந்த ஒரு பாடு அந்த வாழ்க்கை தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அதோட பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை தான் நம்ம வந்து பிரிவு இருபத்தி ஒன்று அதாவது இருபத்தி ஒன்று வயசில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது இருபத்தி ஒன்று ஏல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை இது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் காமனாக தெரியும் இருபத்தி ஒன்று ஏ அப்படிங்கிறது ஆரம்ப கல்வி தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அதாவது பிரிவு இருபத்தி ரெண்டில் சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வெளியே வர்றான் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் சுதந்திரம் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவனுக்கு வந்து தெரியலை அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனுக்கு வந்துட்டு சில வழக்குகளில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கைது செய்கிறாங்க அதை வந்து எப்படி வந்து பாதுகாக்க பாதுகாக்கிற உரிமை வந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் வந்து அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான் பிரிவு வந்து இருபத்தி ரெண்டு தனிப்பட்ட வழக்குகள் சில வழக்குகளை வந்து கைது செய்கிறனால அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பாதுகாப்பு பெறும் உரிமையை வந்து இருபத்தி ரெண்டு வந்து சொல்லுது அடுத்தது மூன்றாவது உரிமை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையில் வந்துட்டு மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு இருக்குது முதல்ல வந்து சமத்துவம் சுதந்திரத்தில் வந்து அஞ்சு அஞ்சு பார்த்தாச்சு இதில் வந்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு இருபத்தி மூணு மற்றும் இருபத்தி நாலு சுரண்டல் அப்படின்னாவே ஒன்று வந்து குழந்தைகள் இன்னொன்று வந்துட்டு சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சுரண்டல் அப்படின்னாவே குழந்தைகள் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிவு வந்து இருபத்தி மூணு கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனிதத்தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு வயசில் வந்து கைது பிரிவு கைது பண்ணதுக்கு தனிப்பட்ட வள சில வழக்குகளை வந்து கைது செஞ்சு அதில் வந்து எப்படி வந்து பாதுகாப்பு பெறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா போராடுறான் இது இந்த வழக்குகள்லாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இனி இனி வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இ
மனித தன்மையற்ற செயலையும் கட்டாய வேலை இந்த மாதிரி சில இதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக போராடுறான் இருபத்தி மூணு வயசில் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் சில வழக்குகளை கைது பண்ணி திருந்தி வந்து இந்த இருபத்தி மூணு வயசில் இந்த கட்டாய வேலை கொத்திரை முறையை ஒழிப்பதற்காக போராடுறான் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி நாலு வயசில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாத முறையை தடுத்தல் ஃபஸ்ட்டு வந்து இருபத்தி மூணு வயசில் ஜென்ரலாக கொத்தரிமை முறையாகவும் மனித தன்மையற்ற செயலுக்காகவும் போராடுவான் இருபத்தி நாலு வயசில் வந்துட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய நாட்டோட ஆணிவேர் குழந்தை தொழிலாளர் குழந்தைகள் தான் அந்த குழந்தை தொழிலாளர் முறையை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக குழந்தைகள் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் இருபத்தி நாலு வயசில் அதாவது பிரிவு இருபத்தி நாலு அடுத்த உரிமை வந்து நாலாவது உரிமை சமய சார்பு உரிமை சமய சார்பு உரிமையில் வந்துட்டு பிரிவு வந்து இருபத்தஞ்சுலேருந்து இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு மொத்தம் நாலு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அஞ்சஞ்சு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பார்த்தோம் இப்போ வந்து நாலு பார்க்குறோம் ரெண்டு அப்படியே நாலு ஆயிடுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சமய சார்பில் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தஞ்சு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு சமயத்தினை பின்பற்றவும் ஏற்கவும் பரப்பவும் உரிமை அடுத்தது இருபத்தி ஆறு சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை இருபத்தி ஏழு எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்காக வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான சுதந்திரம் பிறகு இருபத்தி எட்டு மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை அந்த சமய சார்பு உரிமை மூலமாக என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காமனாக வந்து கொத்தரிமை கட்டாய வேலை மனித தன்மையற்ற செயலுக்காக இருபத்தி மூணு வயசில் வந்து போராடுவான் இருபத்தி நாலில் வந்துட்டு குழந்தைகள் தான் பேஸு அப்போ குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து முறையை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக போராடுவான் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாதிக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமய சார்பு அந்த சமயத்துக்கு வந்து வருவான் அதை வந்து முதல்ல வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிவு இருபத்தி அஞ்சில் யார் வேணா எந்த சமயத்தை வேணா ஏற்கலாம் பின்பற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுக்குரிய உரிமை வந்து கொடுக்குறான் இருபத்தி அஞ்சுல இருபத்தி அஞ்சுல வந்து யார் வேணா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் உரிமை கொடுக்குறான் பின்பற்றதுக்கும் ஏற்கிறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் இரு இருபத்தாறுல வந்து இருபத்தாறு வயசுல என்ன பண்றான் அப்படின்னா சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ ஏற்றுக்கிட்டான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த ஒரு சமயத்துக்கு ஏற்கலாம் பின்பற்றலாம் பின்பற்றும் போது வந்து அந்த அதுக்குரிய விவகாரங்கள் இருக்கும் அந்த விவகாரத்தை வந்து ஏற்றுக்கணும் நிர்வகிக்கணும் அந்த நிர்வகிக்கிற உரிமை வந்து இருபத்தாறு வயசுல அவனுக்கு வந்து வருது இருபத்தஞ்சு வயசுல ஏத்துக்கிறான் இருபத்தாறு வயசுல அதை வந்து நிர்வகிக்கிறான் இருபத்தி ஏழு வயசுல எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கான வரி செலுத்துவதற்கான சுதந்திரம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை போய் ஏற்றுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நிர்வகிக்கிறான் மேனேஜ் பண்ணுறான் மேனேஜ் பண்ண பின்னாடி இருபது அது எல்லாமே ஒவ்வொரு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸு அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஏழு வயசில் என்ன பண்ணுறான்னா நிர்வகிச்ச பின்னாடி இருபத்தி ஏழு வயசில் என்ன பண்ணுறான்னா அதை வந்து பரப்புவதற்கான சுதந்திரத்தை வந்து பெற் பெற்றுக்கொள்கிறான் இருபத்தி ஏழு வயசில் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி எட்டு வயசில் மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒவ்வொரு சமயத்தையும் அவன் வந்து ஏற்றுக்கிட்டவும் அதை பற்றி விவகாரங்களில் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கு வந்து வரி செலுத்துவதற்கும் அந்த எந்த ஒரு மதத்தையும் வந்து பரப்பும் போது அதுக்கு வந்து வர வரி செலுத்துவதற்கான சுதந்திரம் வந்து அவன் வந்து பெறான் இருபத்தி ஏழு வயசில் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி எட்டில் என்ன பண்ணுறான்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒவ்வொரு சமயத்தையும் அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கும் போது இப்படி வந்து ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு பொது இடங்களையும் ஒவ்வொரு சமயத்தை பற்றியும் தனித்தனியாக வந்து அவங்க வந்து பரப்புரைகள் மேற்கொள்ளும் போது அப்படி வந்து அதில் வந்து கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க அவன் வந்து உரிமை வந்து கொடுக்குறான் ஏற்றுக்கிறான் நிர்வகிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான சுதந்திரம் வந்து அவனுக்கு வந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா நாலாவது வந்துட்டு பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு சம இவன் வந்து எல்லா சமயத்தையும் பற்றியுமே ஏற்றுக்கிறான் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சமயத்தை பற்றி மற்றும் அவங்க வந்து பரப்புரைகள் மேற்கொள்ளும் போது அதில் வந்து கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உரிமை வந்து இருபத்தெட்டு வயசில் வந்து கிடைக்குது அவனுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை அப்படிங்கிறது வந்து ஐந்தாவது உரிமை இதில் வந்து இருபத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வந்து இருக்குது இருபத்தி ஒன்பது வந்து சிறுபான்மையினரின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு முப்பது வந்துட்டு சிறுபான்மையினரின் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை நம்ம வந்து ஃபஸ
சமயம் நல்லா இருந்தால் தான் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் கல்வி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாச்சாரத்துக்கு வந்துட்டா அதில் ரெண்டு இருக்குது இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இது வந்து சிறுபான்மையினுடைய எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்துக்காக போராடுறான் இருபத்தொம்பது வயசில் வந்துட்டு சிறுபான்மையினுடைய கல்வி கலாச்சாரம் இதுக்காக போராடுறான் எழுத்து மொழி இதுக்காக போராடுறான் இருபத்தி ஒன்பது வயதில் முப்பது வயதில் என்ன பண்ணனா அதை வந்து நிர்வகிக்கிற உரிமை வந்து எடுத்துக்கிறான் அதனுடைய நிறுவனங்களை வந்து நிர்வகிக்கிற உரிமை வந்து பெறுகிறது முப்பது வயசில் அடுத்தது வந்து ஆறாவது உரிமை அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை இது வந்து ஒரே ஒரு பிரிவு மட்டும்தான் இருக்கு ஏன்னா முப்பத்தி ஒன்று நீக்கிட்டாங்க இது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் இந்த அளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டான் சம் குழந்தை தொழிலாளர்களுக்காக போராடிட்டான் சமயத்துக்காக அதுக்கப்புறம் கல்விக்காக வந்து சிறுபான்மையினருடைய எழுத்து மொழிக்காகவும் நிறுவனங்களை வந்து நிர்வகிக்கும் முறைமையும் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் அப்பையும் வந்து அவனுக்கு வந்து அதுக்குரிய சு சுதந்திரம் உரிமை கிடைக்காதப்ப என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் பொறுத்து பார்க்குறான் முப்பது வயசில் வந்து அதை முடித்த பின்னாடி ஒரு வருஷம் பொறுத்து பார்க்குறான் முப்பத்தி ஒரு வயசுலேயும் பொறு அதாவது முப்பது வயசில் முடிச்சிடறான் முப்பத்தோரு வயசுல பொறுத்து பார்க்கறா முடியல உடனே என்ன பண்றான் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல என்ன பண்றான் அப்படின்னா கோர்ட்ல வந்து கேஸ் போடுறதுக்கு ஒரு உரிமை வந்து அவனுக்கு இருக்கு அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது அதுக்குரிய தனிப்பட்டவருடைய அடிப்படை உரிமைகள் மீறும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு தொடரலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிரிவு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு அணுகலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வருஷம் பொறுத்து பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறான்னா முப்பதில் முடித்தோடனே முப்பத்தி ஒன்றில் பொறுக்கிறான் உடனே ஒன்றுமே சரியாகிற மாதிரி தெரியல முப்பத்தி ரெண்டில் போயிட்டு வந்து நீதிமன்றத்தை அணுகிடுறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிற கதை படி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நான் உணர்க்காக வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் அதை வந்து என்னென்னா கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை பார்க்காமல் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது பகுதி மூணுல வந்து இருக்கு இதுடைய சட்ட பிரிவுகள் பனிரெண்டு டு முப்பத்தி அஞ்சு ஆனால் இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது பதினாலு டு முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்துட்டு இந்தியாவின் மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகுதி மூணை வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு எந்த நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது முதல்ல வந்து ஏழு உரிமைகள் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆறு உரிமைகள் மட்டும்தான் இருக்குது அதில் வந்து முப்பெரி முப்பத்தி ஒன்றின் கீழ் இருந்த சொத்துரிமை வந்து நீக்கப்பட்டு முன்னூறு ஏ பகுதி பனிரெண்டில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இது வந்துட்டு சொத்துரிமை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று இது எந்த சட்டத்திருத்தின்படி சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தின்படி வந்து சேர்த்துருக்காங்க இப்போ வாங்க அந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஒவ்வொன்றா வந்து பார்க்கலாம் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சமத்துவம் நம்ம வந்து சமத்துவமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிது சுரணிலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கிது சமயசார்பு வந்து கிடைக்கிது அதே மாதிரி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு சமயசார்பு கிடைக்குது சமயம் கிடைச்சோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா கல்வி கிடைக்குது கல்வி கலாச்சாரம் அதுக்கப்புறம் கல்வி கலாச்சாரத்துக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அரசியல் அமைப்புக்கு தீர்வு காணும் உரிமை வந்து கிடைக்குது ஃபஸ்ட்டு சமத்துவம் சுதந்திரம் சுரணலுக்கு எதிரான உரிமை அதுக்கப்புறம் சமயசார்பு சமயசார்புக்கு அப்புறம் வந்து கல்வி கலாச்சாரம் அதுக்கப்புறம் அரசியல் அமைப்புக்கு தீர்வு காணும் உரிமை ஃபஸ்ட்டு சமத்துவத்திலையும் சுதந்திரத்திலையும் அஞ்சஞ்சு பிரிவு இருக்குது அதுக்கப்புறம் சமத்துவம் சுரண்டலில் வந்துட்டு ரெண்டு இருக்குது சமயசார்பில் வந்து நாலு இருக்குது ரெண்டு அப்படி நாலு ஆயிடுது அதே மாதிரி கல்வி கலாச்சாரத்துலேயும் மறுபடியும் ரெண்டு வருது கல்வி கலாச்சாரத்தை அதுக்கப்புறம் அரசியல் அமைப்பில் வந்து ஒன்றே ஒன்று வருது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மேல் இருக்கிறது வந்து பார்க்கலாம் அதாவது சமத்துவத்தில் வந்துட்டு பிரிவு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இதுக்கெல்லாம் ஏஜ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவன் வந்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எப்படி போகிறான் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எயித்து வரைக்கும் ஒரு சைல்டிஸாக இருப்பான் நைன்த்தில் வந்தோடனே அவனுக்கு ஒரு சட்ட முன்னாடி சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஒரு சமமான உரிமை கிடைக்கிது பிரிவு பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவன் டென்த்துக்கு போகிறப்போ சாதி இனம் மதம் பாலினம் பிறப்பிடம் இந்த வேறுபாடு கருதாமல் அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமனான எக்ஸாம் அந்த இது இல்லாமல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காமனான எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பிரிவு பதினாறில் அவன் வந்து ஒரு சில பேர் ஒர்க் பண்ணுறான் ஒரு சில பேர் படிக்கிறான் அந்த ஒர்க் பண்ணுறவனை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வேலை சம
தீண்டாமையை ஒழிக்கிறான் அந்த அளவுக்கு சாம் வாய்ப்பு வந்து கொடுக்கறனால தீண்டாமையை வந்து ஒழிக்கிறான் அடுத்து வந்து பதினெட்டு வயசில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அவன் வந்து காலேஜ் போகிறப்ப வந்து அவன் என்ன கனவோட போகிறான்னா ராணுவம் மற்றும் பிற கல்வி பட்டங்களை தவிர மற்ற கல்வி பட்டங்களை வந்து துரத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உள்ளுக்கு வந்து அடி எடுத்து வைக்கிறான் ஒரு வருஷம் கழித்து அவனுக்கு வந்து எல்லா உரிமையும் கிடைக்குது பத்தொம்பது வயசில் பேச்சுரிமை விரும்பிய இடத்துல இருக்கிறது கூட்டங்களை கூட்டக்கூடிய உரிமை இந்த மாதிரி ஆறு உரிமைகள் அவனுக்கு வந்து பத்தொம்பது வயசில் வந்து உள்ளுக்கு போனே கொஞ்சம் வந்து கெத்தாயிடறான் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் இருபது வயசில் தேர்ட் இயர் சீனியர் சூப்பர் சீனியர் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவனுக்கு இன்னும் வந்து கெத்து அதிகமாகி என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா சில அதாவது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் உரிமை அந்த மாதிரி குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு தண்டனைகளிலிருந்து அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இருபது வயசில் அவன் மேலே வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்து குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நிலைமைக்கு சூப்பர் சீனியர் அப்படிங்கிறனால வந்துட்டு அவன் வந்து கெத்து காமிக்கிறனால அவன் மேலே குற்றம் சாட்டப்படுது தண்டனைகள் வந்து சில வந்து கிடைக்கிது சீனியர் அப்படின்னு வந்து கெத்து காமிக்கிறனால அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இருபது வயசோடு முடிஞ்சிருது இருபது வயசை விட்டு இருபத்தி ஒன்றில் வந்து வர்றான் வெளியே வந்தோடனே வா தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் சுதந்திரத்திற்கு வந்து பாதுகாப்பு வந்து அவனுக்கு வந்து கிடைக்குது வெளியே வந்த நேரம் தெரியுது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்று ஏ வந்து நம்மளுக்கு காமனாக தெரியுது தான் தொடக்க கல்வி பெரும் உரிமை அப்படிங்கிறது அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு வயசில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து சில வழக்குகளை வந்து கைது செஞ்சோம் அதிலிருந்து எப்படி வந்துட்டு காவலில் வந்து எப்படி வந்து வைக்கிறாங்க அதுக்கு எதிரான உரிமை வந்து அவனுக்கு வந்து கிடைக்குது அதாவது சில வழக்குகளில் வந்து அவனை வந்து வெளியே வந்தோடனே அவனுக்கு எதுவும் தெரியாததுனால அவனுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கைது பண்ணி வந்து அதுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை வந்து எப்படி வந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறான் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா சுரண்டல் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா அடிப்பட்டனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சுரண்டல் ஒவ்வொரு சமய சார்பு ஒவ்வொரு கல்வி கலாச்சாரத்தை வந்து முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சுரண்டலுக்கு வந்து போகிறான் அங்கே வந்து ரெண்டே ரெண்டு விதிகள் இருக்குது பிரிவு வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு வயசில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காமனாக யார் மனைத்தன்மையிட்டு இருக்கிறாங்க கட்டாய வேலை பார்க்க சொல்கிறது கொத்தடிமை இதை வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக வந்து பெரிய வந்து இருபத்தி மூணா இருபத்தி மூணு வயசில் வந்து பாடுபடுறான் இருபத்தி நாலில் வந்து பொதுவாக குழந்தொழிலாளர்களுக்காக இது பண்ணுறான் இருபத்தி அஞ்சில் வந்து பார்த்தோம் அதாவது சமய சார்புக்கு வந்து வந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் சமய சார்பு வந்து எல காமனாக வந்து எந்த ஒரு சமயத்தையும் வந்து என்ன பண்ணிடுறான்னா பின்பற்றான் ஏற்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி ஆறு வயசில் அதை வந்து நிர்வகிக்கிறான் இருபத்தி ஏழு வயசில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வரி செலுத்துவதற்கான உரிமையை வந்துட்டு சுதந்திரம் வந்து அவன் வந்து பெ பெறுகிறான் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி எட்டில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இது வந்து இது வரைக்கும் பொதுவாக எந்த ஒரு சமயத்தையும் பின்பற்றிட்டு இருந்தவன் இருபத்தி எட்டு வயசில் வந்து தனியாக ஒன்றை வந்து எங்கேயாவது பரப்புரை மேற்கொள்ளும் போது அதுக்கு எதிராக வந்து அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா குரல் கொடுக்குறான் அதில் வந்து கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது சமய சார்பில் வந்துட்டு நாலு இருக்குது சுரண்டலில் வந்துட்டு ரெண்டு சுரண்டலிருந்து ரெண்டு வந்து அப்படியே சமய சார்பில் நாலாயிருது ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு சமயத்தையும் பின்பற்றான் அதுக்கப்புறம் நிர்வகிக்கிறான் அதுக்கு வந்து வரி வந்து வழங்காமல் இருப்பதற்கான சுதந்திரத்தையும் அவன் வந்து பெற்றுக்கொள்கிறான் அதுக்கப்புறம் பொதுவாக ஒரு சமயத்தை மட்டும் அவங்க வந்து பரப்புரை மேற்கொள்ளும் போது அதுக்கு எதிராக வந்து அதில் வந்து கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமையை வந்து முப்பது வயசில் சாரி இருபத்தி எட்டு வயசில் வந்து பெற்றுக்கொள்கிறான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சமய சார்பு முடிச்ச ஒரு பாடு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா கல்விக்கு வந்து போகிறான் சமயத்தெல்லாம் சரி பண்ணிட்டான் அந்த சமயத்தெல்லாம் சரி பண்ணால் அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்விக்கு வந்து போகிறான் கல்வியில் ரெண்டே ரெண்டு இருக்குது இருபத்தொம்பது முப்பது கல்வி அப்படின்னே வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தான் முதல்ல பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுபான்மையினருக்குரிய எழுத்து மொழி இதை வந்து ப பெறக்கூடிய உரிமை வந்து பெறுகிறான் இருபத்தொம்பது வயசில் அடுத்து முப்பது வயசில் வந்துட்டு கல்வி பெற்றால் மட்டும் பரவாயில் ப இது பண்ணக்கூடாது ஆனால் வந்து அந்த நிறுவனங்களை வந்து நிர்வகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிறுபான்மையினருக்குடைய கல்வி நிறுவனங்களை வந்து நிர்வகிக்கும் உரிமையை வந்து முப்பது வயசில் பெற்றுக்கொள்கிறான் இந்த அளவுக்கு மூணு சீர்திருத்தங்கள் பண்ணுறான் ஃபஸ்ட்டு சுரண்டல் பண் சுரண்டலுக்கு எதிரான பண்ணுறான் அடுத்து சமய சார்பு அடுத்து வந்து கல்வி கலாச்சாரம் ரெண்டு நாலு ரெண்டு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்க ரெண்டு பிரிவு நாலு பிரிவு ரெண்டு பிரிவு எகைன் அடுத்தது இதெல்லாம் முடிச்ச விருப்பாடு என்ன பண்ணுறான் இதில் எல்லாத்துலேயும் அவனுக்கு திருப்தி இல்லாதப்போ என்ன பண
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நான் சொன்னபடி நீங்கள் வந்து ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட் இதை வந்து வச்சு ஞாபகம் வச்சு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்